ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஃபேஷன் ட்வீட்ஸ் என்னோட லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு நிறைய பேர் அந்த செயின் ஸ்டிச் ட்ரை பண்ணி ஃபோட்டோஸ் அனுப்பியிருக்கீங்க ஸோ எல்லாருமே ரொம்ப சூப்பராக ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ நான் இந்த ஸ்டிச்சஸ்லாம் போடுறதுக்கு இந்த நீடில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் பட் அதுவே இன்னொரு நீடில் இருக்குது இது ரெண்டுத்துக்குமே உங்களுக்கு பார்க்கும் போது வித்தியாசம் தெரியாது பட் ரொம்ப கிளியராக பார்த்திங்கனாக்கா இது கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்கும் நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப மெலிசாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து இப்போது நம்ம ஓவராலாக அந்த ஹோல் வந்து நம்ம ஆரி ஒர்க்குக்கு யூஸ் பண்ணுறது இந்த த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஒரு த்ரெட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து இந்த ஜரி த்ரெட் ஜரி த்ரெட் வந்து நம்ம அவுட் லைன் போடுறதுக்கெலாம் அடுத்தது வந்து இந்த மிஷின் த்ரெட் ஸோ இந்த மிஷின் த்ரெட் ஜரி த்ரெட் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஒரு சில்க் த்ரெட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த சில்க் த்ரெட் வந்து நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம அந்த எம்ப்ராய்டரிங் அது பண்ணுறதுக்கெலாம் நம்ம இந்த சில்க் த்ரெட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஜரி த்ரெட் வந்து நம்மளுக்கு அவுட் லைன் போடுறதுக்கு அண்ட் தென் அந்த மிஷின் த்ரெட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அது வந்து நம்ம இந்த பீட்ஸ் தோசி அது பண்ணுறதுக்கெலாம் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் இந்த ஜரி த்ரெட் வச்சு நம்ம செயின் ஸ்டிச் போட்டதை பார்த்தோம் ஸோ இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம ட்ரை பண்ணணும் ஏன்னா நீங்கள் லாஸ்ட் டைமே நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கீங்க ஸோ அது முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த அளவுக்கு ஓரளவுக்கு இந் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த சரி த்ரெட்டில் ஸோ கம்பேரிங் டு அந்த ரெண்டு நீ த்ரெட்டை விட இந்த ஜரி த்ரெட்டில் நீங்கள் கொஞ்சம் ஈஸியாக பழகிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த த்ரெட்டே யூஸ் பண்ணுங்கள் ஜரி த்ரெட்டே யூஸ் பண்ணி ஓரளவுக்கு ஃபாஸ்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுத்த த்ரெட்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள் அடுத்தது வந்து இந்த மிஷின் த்ரெட் ஸோ இது எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம பீட்ஸ்லாம் கோக்கிறதுக்கு பீட்ஸுக்கு மற்ற எல்லாத்துக்குமே இது தான் யூஸ் பண்ணுவோம் பீட்ஸ் அப்புறம் வந்து ஜர்தோசி அந்த மாதிரிக்கெலாம் ஸோ இது ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு அறுந்து போகாது பட் சில்க் த்ரெட் வந்து அப்படி கிடையாது சில்க் த்ரெட் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அது வந்து நம்ம ரொம்ப சீக்கிரமாக பிரேக்கும் கூட ஆகும் பட் இது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி இந்த நம்ம இந்த மாதிரி செயின் ஸ்டிச் போட மாட்டோம் ஒன்லி ஃபர் இது வெளியிலே தெரியாது ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து பீட்ஸ் கோக்கும் போதெல்லாம் வெளில தெரியாது இதையும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ செயின் ஸ்டிச் போட்டு போட்டு அந்த த்ரெட்டு கொஞ்சம் பழகினதுக்கப்புறம் இதையும் கொஞ்சம் ஸ்டிச் போட்டு பழகி பாருங்கள் முடிஞ்சால் பீட்ஸ் கூட வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பீட்ஸ் கோத்து கோத்து கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த செயின் ஸ்டிச் வருது பார்க்கலாம் இப்போது இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு கொஞ்சம் சரளமாக கொஞ்சம் ஃப்ளோவாக வருது கொஞ்சம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை த்ரெட்டு வந்து நூல்லாம் இழுக்காமல் வருது அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்கள் அடுத்தது இந்த சில்க் த்ரெட்டுக்குள்ளே போங்க ஸோ சில்க் த்ரெட் வந்து பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு ஷைனிங்கில் தெரியும் இப்போ நான் வந்து ரெண்டு ஸ்ட்ராண்ட் எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் ஒரு ஒரு நூல் வச்சு நம்ம எப்பயும் போல போட முடியாது அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஒரு இல்லைனா ஒரு ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டாச்சும் எடுத்து போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டில் பழகும் போது ரெண்டு நூ ரெண்டு நூல் எடுத்து நீங்கள் நாட் போட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் பழகினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மூணு ஸ்டாண்டெலாம் அதுக்கு கற்றுக்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் ஃபஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு நூல் வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு எடுத்து கூட நீங்கள் கற்றுக்கோங்க இப்போ நம்ம இது வரைக்குமே நம்ம வந்து ஒரு ஒரு நூல் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ ரெண்டும் இப்போ நான் இதோட ப்ராசஸ் நான் அடுத்தது கீழே என்ன ப்ராசஸ் நடக்குதுங்கிறத காட்டுறேன் ஸோ எப்பவும் போல் சேம் ப்ராசஸ் தான் பட் இந்த த்ரெட்டு வந்து நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த எம்ப்ராய்டரிங்க்கு கொஞ்சம் அவுட் லைன் கொடுக்கும் போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் உங்களுக்கு த்ரெட்டில் வந்து சில்க் த்ரெட்டில் இந்த அப்புறம் வந்து மெஷின் நூலில் உங்களுக்கு ஃப்ளோவாக வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்லேயே இதை ட்ரை பண்ணி வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் இரிட்டேட் ஆகிடாதீங்க அதே மாதிரி ரெண்டு நூலுமே நம்ம ரெண்டு ஸ்டாண்ட் எடுத்துருக்கோம்ல ஸோ ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டாண்டுமே நம்மளுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த செயின் ஸ்டிச்சில் வருதான்னு அப்பப்போ செக் பண்ணிக்கோங்க பார்க்கும் போதே தெரியும் உங்களுக்கு இது மட்டும் கொஞ்சம் ஃப்ளோவாக வந்துருச்சுனாக்க நம்ம ஆரி ஒர்க்கில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் ஏன்னா இதில் என்ன பிரச்சனைனாக்கா இது ரொம்ப மெலிசாக இருக்கும் பார்க்கும் போது அதே டைம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்காது மெஷின் நூல் இருக்கிற அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் இதில் இருக்காது அப்போ என்ன பண்ணுனாக்கா ரொம்ப டக்கு டக்குன்னு பிரேக் 
அந்த ஒரு ஃப்ளோ வந்ததுக்கப்புறம் மெஷின் த்ரெட் எடுத்து பண்ணுங்கள் ஏன்னா மெஷின் த்ரெட் வந்து ரொம்ப மெலிசாக இருக்கும் கையில் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கிறதும் தெரியாது ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் சரி த்ரெட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ரை பண்ணி ஒரு ஃப்ளோ வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த மெஷின் த்ரெட் பண்ணுங்கள் மெஷின் த்ரெட்டும் உங்களுக்கு பண்ணி ஒரு பழக்கம் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த சில்க் த்ரெட்டை கொஞ்சம் எம்ப்ராய்டரிங் போடுறதுக்காக சில்க் த்ரெட்டை கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டில் ரெண்டு ஸ்டாண்ட் எடுத்து கஷ்டமாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டில் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்து க கற்றுக்கிட்டு ஸோ ஃப்ளோஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெண்டு ஸ்டாண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஜூமில் பண் காட்டுறேன் நான் ஸோ எப்பவும் போல் அந்த நீடில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க அந்த அதே மாதிரி இந்த டில்ட் பண்ணும் போதும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அந்த அந்த த்ரெட்டு கூட மீட் பண்ணுற இடத்துல டில்ட் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக ஸோ மேலே வந்தும் டில்ட் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி எடுக்கும் போதும் டில்ட் பண்ணிங்கனாக்கா அந்த ஃபேப்ரிக்கோட துணியும் சேர்ந்து வரும் ஸோ இப்போ அதே மாதிரி நான் கீழே அதோடய ப்ராசஸ் சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இருக்குதுல ஸோ ரெண்டு ஸ்டாண்ட் எடுத்துருக்கோம் ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்து நம்ம டைட்டாக பிடிச்சிக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே கிளியராக தெரியும் இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்ட் இருக்குல்ல ஸோ அதை வந்து நம்ம சேர்த்து வச்சு பிடிச்சிக்கும் போது அது ஒரே நூலாகவே இதாகிடும் அதே மாதிரி அந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டுமே ரெண்டு நூலுமே சேர்ந்து அதில் மாட்டணும் அந்த குக்கியில் ஸோ அதுக்காக ரொம்ப டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க டைட்டாக மீன்ஸ் ரெண்டுமே நகராத அளவுக்கு பிடிச்சிக்கோங்க இது இந்த செயின் ஸ்டிச்சில் டவுட் இருந்துச்சுனாக்கா என்னோடய லாஸ்ட் வீடியோவை பாருங்கள் ஸோ அது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக புரியும் ஸோ இந்த மூணு நூல் தான் நம்ம ஓவராலாக நம்ம ஆரி ஒர்க்குக்கு இந்த மூணு டைப் ஆஃப் நூல் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இதை தவிர நம்ம கொஞ்சம் டிசைனிங் பர்பஸ்க்காக வேறு வேறு யூஸ் பண்ணுவோம் பட் இது மூணு தான் நம்மளுக்கு முக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் ஜரி த்ரெட் நமக்கு அவுட்லைன் போட யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த மெஷின் த்ரெட் வந்து நம்மளுக்கு அந்த பீட்ஸ் கோத்து அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த எம்ப்ராய்டரிங் சில்க் த்ரெட் வந்து நம்ம எம்ப்ராய்டரிங் போடுறதுக்கு அந்த மாதிரி இந்த எம்போசிங் பண்ணுறதுக்குலாம் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு இதோட ஃபோட்டோஸும் நீங்கள் முடிஞ்ச எனக்கு அனுப்பிவிடுங்க வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிவிடுங்க ஸோ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம அடுத்தடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் பார்க் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி பிடிச்சிருந்தால் லைக்கும் பண்ணி மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஸோ